আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আইএন টিভির পর্দায় আমাদের স্পেশাল আয়োজন নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে এমন একটি বিষয় নিয়ে যেটি সারা বাংলাদেশ সহ সমস্ত বাংলা ভাষাবাসীদের মধ্যে আলোচনা সমালোচনা এবং একটি সাবজেক্ট হিসেবে করে নিয়ে আসছে আমাদেরকে আমরা আলোচনা করবো আজকে ইতালিকে নিয়ে এবং ইতালি একটি স্পেশাল বিষয়কে নিয়ে প্রিয় দর্শক আমরা এই কোভিড নাইনটিনের সময়ে আমরা কিভাবে আমরা আমাদের তথ্যগুলো আমাদের সমস্যাগুলো আমাদের সফলতাগুলো একে অন্যের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারি সেই বিষয়ে আমরা প্রত্যেকটি সপ্তাহে প্রত্যেকটি দিনে কথা বলে থাকি হঠাৎ করে আজ আমরা একটি বিষয়ে ঠিক হাফ এন আওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা একটি লাইভ করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের ইউরোপের একটি অন্যতম দেশ হচ্ছে ইতালি ইতালিতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কেমন আছে কি সমস্যা হচ্ছে তাদের সেখানে বা কিভাবে আমাদের অ্যাম্বাসি আমাদের জনগণ আমাদের ব্রিটিশ আমাদের ইতালিয়ান বাংলাদেশিরা একত্রিত হয়ে এই সমস্যা সমাধান করতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আমাদের ইতালির অনারেবল অ্যাম্বাসেডার ওনাকে যে ওনাকে অল্প একদম স্বল্প সময়ে যখন ওনাকে কল করেছিলাম আমরা যে আমরা জানতে চাই মানুষগুলো কেমন আছে অর্থাৎ প্রবাসী ইতালিয়ানরা কেমন আছে ইতালিতে এবং ইতালিতে একটু আগে যে ঘটনাটি অর্থাৎ আজকে যে ঘটনাটি ঘটে গেল সেটি বাংলাদেশের জন্য কতটুকু সফলতা কত কতটুকু ব্যর্থতা এবং এর সমাধান কি হতে পারে এবং এটি কেন হলো এ বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই আমরা কথা বলার জন্য আজকে স্কাইপিতে অর্থাৎ আমাদের স্কাইপিতে আয়ন টিভি স্কাইপিতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের ইতালির যিনি অনারেবল অ্যাম্বাসেডার রোমের মিস্টার আব্দুল সোবান সিকদার আমি ওনাকে স্কাইপিতে স্ক্রিনে চাচ্ছিলাম আমাদের কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার সিকদার সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি অতি স্বল্প সময়ে যে আমাদের ডাককে সাড়া দিয়েছেন এবং এটাই একজন গার্ডিয়ানের দায়িত্ব একজন অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে যে যে আপনার ইতালিতে আপনি যে যেই দেশের নাগরিকদের অভিভাবক অভিভাবক হিসেবে গার্ডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সেখানে একটু সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যা আপনি কিভাবে ট্যাকেল দিচ্ছেন বাংলাদেশ সরকার কিভাবে ট্যাকেল দিচ্ছে ইতালিয়ান সরকার কিভাবে ট্যাকেল দিচ্ছে তথা প্রবাসী বাংলাদেশিরা সেটি কিভাবে দেখছে এ বিষয়ে আমরা কথা বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম এই স্বল্প সময়েও আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন বলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আয়ন টিভির পক্ষ থেকে আমি যাচ্ছি আপনার কাছে যে বিষয়টা নিয়ে প্রথমত ইতালিতে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইয়েরা আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি বোনেরা কেমন আছে আজকের আপনাদের প্রোগ্রামে আমাকে যুক্ত করার জন্য আয়ন টিভিকে আন্তরিক ধন্যবাদ এটা সত্য যে ইতালিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশিরা বসবাস করেন প্রায় দুই লক্ষাধিক বাংলাদেশিরা ইটালিতে বসবাস করেন যুক্তরাজ্যের পরে ইটালিতেই ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি বসবাস করেন বাংলাদেশিরা ইটালিতে বেশ ভালো ছিলেন এই কোভিড নাইনটিন শুরু হওয়ার আগে ইটালিতে বাংলাদেশিদের যে বসবাস আনন্দদায়ক ছিল এই কোভিড নাইনটিন কিছুটা ছন্দপতন ঘটিয়েছে আপনি জানেন যে ইউরোপের ভিতরে চীনের পরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশ ইতালি ইতালিতে অনেক লোক আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশিরাও এই সংক্রমণের বাইরে ছিল না প্রথমে ইতালির উত্তরাঞ্চল যে অঞ্চলে বাণিজ্যিক নগর মিলান অবস্থিত সেই অঞ্চলেই এই আক্রমণ শুরু হয় আর ওই অঞ্চলে ভেনিস মিলানে অনেক বাংলাদেশিরা বসবাস করেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশিরা বসবাস করেন তারাও আক্রান্ত হয়েছেন অনেক আক্রান্ত হয়েছেন আল্লাহ রহমতে তারা ভালো হয়েছেন তারপরেও কিন্তু অনেক বাংলাদেশিরা মারা গিয়েছেন আমাদের এখানে ইটালিতে জন মারা গিয়েছেন বাংলাদেশিরা তার ভিতরে নয় জনই উত্তর অঞ্চলের ভেনিস মিলান অঞ্চলের একজন রোম অঞ্চলের এখানে দীর্ঘ সময় লকডাউন ছিল তিন মাসের বেশি সময় লকডাউন ছিল নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল লকডাউনের ভিতরে বাংলাদেশিরাও এখানে নানা ধরনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তারাও কর্মহীন হয়ে পড়ে সেই কারণে ইটালিতে বাংলাদেশিদের যে একটা ভালো অবস্থান ছিল তারা নিয়মিত যে রেভিডেন্স বাংলাদেশে প্রেরণ করত কিন্তু তাতেও একটা সন্দপতন ঘটেছে আস্তে আস্তে এই অবস্থার উন্নতি ঘটছে এখন বাংলাদেশিরা আবার তাদের ফিরতে শুরু করেছে তবে এখনো একেবারে পুরোপুরি যে স্বাভাবিক অবস্থা সেটা কিন্তু ফিরে আসে নাই 
সেজন্য বাংলাদেশিরা যখন লকডাউন ছিল কিছু সংখ্যক বাংলাদেশিরা তাদের কাজ না থাকার জন্য বাংলাদেশে আত্মীয় স্বজনের সাথে সময় কাটানোর জন্য তারা বাংলাদেশে যাওয়ার বাংলাদেশে গিয়েছেন হ্যাঁ কয়েকটা ফ্লাইটে বাংলাদেশে গিয়েছেন তারপরে আবার বাংলাদেশে যখন এই করোনার সংক্রমণ শুরু হয় সে কারণে বাংলাদেশও আবার প্রবাসীদেরকে বিশেষ করে ইতালি প্রবাসীদেরকে বাংলাদেশে না দেওয়ার ব্যাপারে অতি প্রয়োজন ছাড়া না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে আমাদের পক্ষ থেকে দূতাবাসের পক্ষ থেকেও বিশেষভাবে বারবার তাদেরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে যদি অতি প্রয়োজন না হয় তাইলে যেন এই সময় দুর্যোগের সময় বাংলাদেশে না দেন কিন্তু যে যে যেটা হয়েছে এটা থেকে ফ্লাইট বন্ধ থাকলেও অন্যান্য ফ্লাইট সকল এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ইটালি থেকে বাংলাদেশে বন্ধ করে দেওয়া হলেও তারা অন্য পথে বাংলাদেশে যা গিয়েছেন এই জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইটালি প্রবাসী কিন্তু বাংলাদেশে গিয়েছেন বিশেষ করে লন্ডন থেকে তারা ফ্লাইট অ্যাভেল করেছেন আবার অন্য দেশ থেকেও তারা ফ্লাইট অ্যাভেল করেছেন এই জন্য আমরা জানি না ইটালি থেকে যেতে পারে নাই কিন্তু লন্ডন থেকে গেছে ইউরোপের অন্য দেশ থেকে তারা বাংলাদেশে গিয়েছে এই বিষয়ে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আপনার আপনি আপনাকে প্রথমত আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই কোভিড নাইন্টিনের সময়ে আপনি কিন্তু ইতালিতে ছিলেন ইতালিতে থেকে আমাদের বাংলাদেশি প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার ইনস্ট্রাকশন যে কিভাবে থাকতে হবে কি করতে হবে এবং কিভাবে এই কোভিড নাইনটিনকে মোকাবেলা করা যায় এই দুর্যোগের সময় আপনি অনেক ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন আপনার কাছে একটি প্রশ্ন তার আগে আমি একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালাম আলাইকুম কলার টিভি সাউন্ড একটু কমান প্লিজ হ্যালো জি টিভি সাউন্ড কমান একদম প্লিজ একদম জি বলেন প্রশ্নটা কি মাননীয় অ্যাম্বাসেডর জন্য খুব কষ্ট চলতেছে তাদের যারা প্রবাসী তাদের সঙ্গে তারা খুব একটা ভালো ব্যবহার করতেছে না এবং একটা দূরত্ব বজায় রাখতেছে কোন দেশের কোন দেশের অ্যাম্বাসেডর বা হাই কমিশনার দূরত্ব বজায় রাখছে বলবেন একটু স্পেসিফিক অধিকাংশই আপনাকে আমাকে নাম বলেন আপনি আমি সবাইকে ডালাও ভাবে আপনি দোষারোপ করতে পারেন না না দোষারোপ না তাদেরকে আমরা বলতে যাচ্ছি দোষারোপ না তারা মানে আত্মমানবতা একটা হিউম্যান রাইটস হিসাবে একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে তার তাদের একটা দূরত্ব তারা রাখে এটা এটা তাদের গভর্নমেন্ট না আমি জানি না এটা কেন আমি তো আমি তো আপনাকে বলছি যে যদি স্পেসিফিক কোন অ্যাম্বাসেডর বা হাই কমিশনার যদি আপনাদের খবর না নেয় দায়িত্ব না নেয় আপনাদেরকে ইনস্ট্রাকশন না দেয় আপনাদেরকে গভর্নমেন্টের পলিসি না বলে ইন্টারন্যাশনাল ইয়াতে ওটার ওটার জন্য তারা মালয়েশিয়া খুব রাগ হয়ে ওই ছেলেটাকে খুঁজতেছে বাংলাদেশি আসছে আমরা তো আপনাদেরকে তো আমরা এখানে যে কষ্ট গুলা করি যে টাকা গুলা রেমিডেন্স পাঠাই ভাই আমরা তো আমা ওনাদের থেকে টাকা চাচ্ছি না আমাদেরকে একটু ভালোবাসেন আমাদেরকে একটু রেসপেক্ট করেন আমাদের একটু জিনিস গুলা দেখেন ভাই দয়া করে ধন্যবাদ আপনার এই কথা আমি একমত যে ভাই আমরা তো বেশি কিছু চাচ্ছি না একটু মায়া চাচ্ছি একটু স্নেহ ভালোবাসা চাচ্ছি তাই না অবশ্যই এ বিষয়ে মনের সাথে কথা বলবো এবং আপনারা যারা কল করবেন প্লিজ একটু সংক্ষেপে কল করবেন সংক্ষেপে প্রশ্ন করবেন সংক্ষেপে কথা বলবেন তাহলে অনেককেই আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবো ধন্যবাদ যাই হোক আমি 
মাননীয় অ্যাম্বাসেডর আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে ইতালি থেকে যে ভাইয়েরা বা আমাদের যে প্রবাসী ভাইয়েরা বাংলাদেশ ভিজিট করেছিল এবং তাদেরকে যেখানে সেলফ আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল হাজি ক্যাম্পে এবং তারা সেখানে বেশ আন্দোলন করেছিল এবং এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনা সরকারের পক্ষ সরকারের বিপক্ষ একটি দ্বিমত তৈরি হয়েছে দুই গ্রুপ তৈরি হয়েছে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি এটা সবাই জানে যে তাদেরকে আইসোলেশনে রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল আর ওটা ছিল একটা মানে ফার্স্ট ফ্লাই আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থাও কিন্তু প্রথমবারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল তো হাজি ক্যাম্পে হয়তো বা পুরোপুরি হাজি ক্যাম্পটা প্রস্তুত ছিল না সেজন্য অনেক প্রবাসী ভাইদের সেখানে থাকতে समाधान सत्य जे माननीय पर बक्तव्य समय तुम्हारे संक्रमण विषय পরে যে একটা তাদের বিষয়ে একটা সন্দেহ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে সেটা সুযোগ থাকতো না আমি আপনাকে ছোট্ট একটি প্রশ্ন আপনি যে প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমাদের ব্রিটেন থেকে যারা যাচ্ছে অবশ্যই সেটি আমাদের ব্রিটেন যদি ব্রিটিশ বাংলাদেশি হোক অথবা এখানকার প্রবাসী হোক যাদের এখানে যারা বাংলাদেশে যাচ্ছে আমাদের হাইকমিশনার কিন্তু সেই ব্যবস্থা করবেন আপনাদের ইতালি থেকে যারা হাজি ক্যাম্পে গিয়েছিলেন এর আগে কি আপনার বাংলাদেশ এম্বাসি ইতালি থেকে কোনো প্রকার চেকিং করা হয়েছে কিনা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কোনা আলোচনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যে আমার দেশে কিছু লোক যাচ্ছে এবং তাদেরকে আইসোলেশনে রাখা হবে চোদ্দ দিন কিন্তু জায়গাটা কেমন সেখানে কি ইঁদুর পাওয়া যাচ্ছে না তেলা পোকা পাওয়া যাচ্ছে এটা কি আপনার হাইকমিশন বা আপনার এম্বাসি থেকে দেখা হয়েছে আগে জি না এটা হচ্ছে কি এই আমাদের এখান থেকে যে প্রবাসীরা গিয়েছিলেন সেটা রেগুলার ফ্লাইটে গিয়েছিলেন সেই রেগুলার ফ্লাইট হওয়ার জন্য আমাদের তরফ থেকে এই ধরনের কোনো মানে পূর্ব আলোচনার দরকার ছিল না রেগুলার ফ্লাইটে গেছে যে স্পেশাল ফ্লাইট যায় আপনার সদায় অবগতির জন্য বলছি আমাদের এখানে যদি স্ট্যান্ডার্ড কোনো লোক থাকে বাংলাদেশি যারা একেবারেই বাংলাদেশি ইটালিয়ান বাংলাদেশি না তারা যখন তারা যদি বেড়াতে এসে থাকেন কোনো ট্রেনিংয়ের কাজে এসে থাকে কোনো সরকারি কাজে এসে থাকেন তাদেরকে এখান থেকে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার যে বিষয়টা সেটা রোম দূতাবাস দেখবে এখানকার দূতাবাস দেখবে আর বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ আসবে তখন কিন্তু দেখবে ইটালির দূতাবাস ঢাকা পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় এবং যে এয়ারলাইন কাজ করবে সেই এয়ারলাইন সম্মিলিতভাবে কাজ করবে হ্যাঁ কাজের একটা কিন্তু বিভাজন আছে আর এখান থেকে যারা যাবে স্ট্যান্ডার্ড আটকা পড়া কোনো বাংলাদেশি যদি বাংলাদেশে যেতে হয় আমরাও যেমন নোটিফাই করেছি এখানে কোনো বাংলাদেশি এভাবে বেড়াতে এসে বা অন্য কোনো কাজে এসে এখানে আটকা পড়েছেন কি না আমরা জেনেছি এখানে নগণ্য সংখ্যক ছিল তাদেরকে অন্য লন্ডন থেকে যে আমাদের এখান থেকে কোনো এত অল্প সংখ্যক ছিল তার জন্য একটা ফ্লাইট আয়োজন করা সম্ভব ছিল না নয় দশজন ছিল সেই জন্য তাদেরকে আমরা লন্ডনের যে স্পেশাল ফ্লাইট সেখানে আমরা অ্যাডজাস্ট করেছি थारेश क्षेत्र टीम को दायित्व पालन करा ओ लोक गुलाो जैगे रखार आंदोलन थामान तरह कथा शुरार না এটা আমাদের কিন্তু আওতাধীন বিষয় নয় বাংলাদেশে যারা গিয়েছেন এয়ারপোর্ট এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারাই এটা দেখভাল করার কথা এখান থেকে আমাদের শুধুমাত্র আর সেটা ছিল রেগুলার ফ্লাইট এটা কোনো স্পেশাল ফ্লাইট ছিল না স্পেশাল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে এই 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 ধরনের আলোচনার মানে অবকাশ থাকে আর ওটা একেবারে রেগুলার ফ্লাইট ছিল এরপরে অনেকগুলো ফ্লাইট গেছে সেসব ফ্লাইটেও আমাদের কিন্তু মানে কোনো আলোচনার দরকার করে নাই ঢাকা থেকেই বিভিন্ন সংস্থা মন্ত্রণালয়ের যারা আছেন তারা এটা দেখভাল করেছেন 
प्रश्न हमालियन एक नागरिक जो बांगे गटका पड़े से क्षेत्र তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব কি বাংলাদেশ এম্বাসি ইতালির আছে কিনা আমার প্রশ্ন না বাংলাদেশে যদি কোনো ইটালিয়ান নাগরিক বাংলাদেশে গিয়ে যদি কোনো বিপদে পড়ে আমাদের যদি সেটা জানা থাকে বা আমাদেরকে জানানো হয় আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেটা আমরা অবহিত করি এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য এটা আমরা করি আর যে আসাম যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু তাদের যে পরিচয় রেসিডেন্সি কার্ড এবং এখানে তার যে ইটালিয়ান যে ডকুমেন্ট আছে সেগুলো যাচাই বাছাই করবে ইটালিয়ান এম্বেসি ঢাকা এটা আমাদের এখান থেকে কিন্তু করার কথা নয় এটা সম্পূর্ণ এই যে স্পেশাল ফ্লাইটে যারা এসছেন তাদের বুকিং দেওয়া তাদের তারা যে ইটালিয়ান নাগরিক সেটা আপনার শনাক্ত করা এবং কোন ফ্লাইটে তারা আসতে পারবেন এই অ্যারেঞ্জমেন্ট করা ইটালি এম্বেসি ঢাকা করেছে सरकार कथा चीनारे देखारंगाली भाई कारो को समस्या सुतरा माननीय 
ত্রাণের টাকা যে কোভিড 19 এর সময় ত্রাণের টাকা নিয়ে একটা কথা এসেছে এখানে যে ত্রাণের টাকা সাধারণ ইতালি প্রবাসীদের কে না দিয়ে কাদেরকে দিয়েছে এমবাসি আমরা সরকারকে বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা অনেক যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশী আছে সেখানকার যারা অসুবিধা আছে তাদেরকে কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটা অ্যামাউন্ট দিয়েছে আমাদের রুমে এখানে পঁচিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা আছে টাকার হিসাবে এখানে দুই লক্ষ লোক এটা অনেকেই মানে কাজ বিহীন অবস্থায় ছিলেন এর আর যেহেতু আমরা কিভাবে নির্বাচন করব এই কারণে আমরা এখানকার ইতালি সরকার যে নানা ধরনের ইনসেন্টিভ দিয়েছেন এই ইনসেন্টিভের বাইরে কারা আছেন এদেরকে আমরা অনলাইনে আবেদন করার জন্য বলেছি আমরা অনলাইনে আবেদন করার জন্য বলা হলে পরে তখন আবার লকডাউন ছিল আমাদের সরাসরি কারোর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না আমরা অনলাইনে আবেদন আহ্বান করে দুই তিন দিনের ভিতরে প্রচুর সংখ্যক আবেদন আসে এই আবেদনের ভিতরে আবার আমরা লক্ষ্য করলাম যে যেসব আমরা শর্ত দিয়েছি সেই শর্ত তারা পূরণ করছে কিনা ভুল করছে কিনা সেই জন্য যত হাজার আবেদন করছে আমাদের দুইজন অফিসার সেটাকে প্রত্যেক মানুষের সাথে যোগাযোগ করেছে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে যোগাযোগ করে তাদেরকে নির্বাচন করেছে নির্বাচন করে তারা কোথা থেকে আসবে আমরা ফুড ভাউচারের মাধ্যমে এটা বিতরণের একটা ব্যবস্থা করেছি আমরা এক জায়গায় নয় আমরা দুটা রুমের আমাদের দূতাবাসের আওতাধীন যে এলাকা আছে সেখানে আমরা পনেরোটা দোকান তাহলে মাননীয় আম্বাসার তাহলে এটা আসলো কেন তানের টাকা সঠিক জায়গায় যায়নি কাদের এখানে ত্রাণের যে কয়জন লোক পেয়েছে যেটা আমরা বারবার বলেছি কারা পেয়েছে কোন এলাকার কজন পেয়েছে কোন দোকান থেকে নিয়েছে এটা আমাদের দূতাবাসে সংরক্ষিত আছে যে কোনো প্রবাসী ভাই এসে এটা চেক করে দিতে পারেন কে কে পেয়েছেন সরকারের সরকারের কোন ইনসেন্টিভ প্যাকেজের আওতায় আসে নাই শুধুমাত্র তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে তবে এই ধরনের আন্ডকুমেন্টের সংখ্যা তো অনেক বেশি আমরা মানে বিশ কেজি চাল চার কেজি পাঁচ চার কেজি পেঁয়াজ পাঁচ কেজি আলু দুই লিটার তেল এক লিটার ডাল এক লিটার লবণ এইরকম একটা আইটেম প্যাকেজ আমরা দিয়েছি সেই প্যাকেজে আমরা এই পঁচিশ লক্ষ টাকাতে মানে আমরা বাট এখানে একটা কমেন্টস আমাদের আমাদের একটা কমেন্টস আসতেছে যে এটা নাকি এটা নাকি অনেকে এটা নাকি পায় নাই এই ত্রাণের টাকা নাকি পায় নাই মাননীয় অ্যাম্বাসেডার বিভিন্ন শহরে এই পনেরোটা দোকানের লোকদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে আর মানুষটা মানে আইটেমটা পেয়েছে এবং ওনারা এই যারা পেয়েছে তারা নাকি আপনার খুব পরিচিত লোক এটা কি সত্যি আমার এই যদি একজন লোক পরিচিত কেউ বলতে পারে আমি আমরা পেপারেও দিতে পারতাম কিন্তু তারা আবার আমি দিতে চাইছিলাম যে কারা কারা পেয়েছে এটা আমরা একটা মানে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারতাম
কলা শুনতে পাচ্ছেন আপনি টিভি সাউন্ড কমান আপনারা যারা কল দিচ্ছেন প্লিজ হ্যালো আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে ক্লিয়ারলি আপনাকে ধন্যবাদ আমি 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 যাব আপনারা যারা কল করবেন আবারও বলছি প্লিজ আমরা অনেকগুলো বিষয় ডিসকাস করতে যাচ্ছি কিন্তু আপনারা যদি এভাবে সময় নষ্ট করেন তাহলে হবে না আপনার কল করবেন স্পেসিফিক এবং টিভি সাউন্ড কমিয়ে মাননীয় অ্যাম্বাসেডর একটি প্রশ্ন করেছেন যে এই ত্রাণ কোন কোন শহরে পেয়েছে ইতালির কোন কোন শহরে দেওয়া হয়েছে এটা রোমে দেওয়া হয়েছে আনকুনায় দেওয়া হয়েছে সিসিলিতে দেওয়া হয়েছে সিসিলির দুটো অংশ একটা হচ্ছে পালেরমো আর একটা কাপানিয়া বারি ফ্লোরেন এই আমাদের दायित्व सत्य प्रश्नारेम जी आपका प्रश्न ना कि अनारेबल एम्बेसिडर जी हमारे प्रश्न रही हम ट्रेन कथा बोलो ना आज के एक खबर देखल फ्लैट गो आसते ढाते पैसेंजार गो फिटे आसते तो बांगलेश सरकार कोविड नाइनटीन माध्यम परिस्थिति जत्रीगुल आसते তারা ফল সার্টিফিকেট নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসতেছে এবং প্রমোশন এয়ারপোর্টে আমরা পর পর দুইটা ফ্লাইট দেখলাম বললোতে এই ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারে করোনা কি বা কি করা উচিত ছিল তা আমাদের মান সম্মানগুলো কোথা গিয়ে টেকলো এই দুই নাম্বার সার্টিফিকেট নিয়ে যে এরা যে আসলে 143 জন যাত্রী তার মধ্যে থেকে অনলি যারা পাসপোর্টদারি ছিল ইটালিয়ান পাসপোর্টদারি তারাকে তাদেরকে রাখা হলো বাকি যেটা এই কাতারি এয়ারলাইন্সে ব্যাক করা হলো এটা কি দেশে আপত্তি করতে হন হয় নাই আর একজন এমবাসেডর হিসেবে মাননীয় এমবাসেডরকে আমি বলবো যে আপনার কি দায়িত্ব ছিল এখানে এটা জানার জন্য আমি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সম্মানিত কলার মাননীয় এমবাসেডর বিষয়টা আমি আরেকটু পরে যেতাম কিন্তু কলার সহ্য করতে পারেননি তাই উনি আগেই প্রশ্ন করে বলেছেন আপনার ভূমিকা কি ছিল দেশের ভাবমূর্তি কি নষ্ট হয়নি নকল সার্টিফিকেট দিয়ে যারা अप्लाई করেছেন কোভিড 19 এর নকল সার্টিফিকেট দিয়ে আজকের যে ঘটনাটা সেটা আমি মনে করি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা গতকালই ইতালি সরকার এবং বিকেলের দিকে এক সপ্তাহের জন্য আজকের সকাল থেকে শুরু হওয়া এক সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশ থেকে সকল ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করেছে জি रूमे खबर पे पे तीन टीम खबर पे रूम फ्लैट आ 
পরে আমি খবর পেলাম যে মিলেনিয়াম একটা ফ্লাইট আছে এবং তাদের ইমিগ্রেশন ফর্ম পূরণ করা হয়েছে ধারণা করা হয়েছিল ওই যারা প্যাসেঞ্জার তাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে এই আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি আমাদেরকে অন্য কোনো মানে সোর্স থেকে আমরা জানতে পারিনি সাথে সাথে আমরা আমাদের যে যোগাযোগের মাধ্যম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি যে এই ধরনের দুইটা ফ্লাইট আসছে তাদের এখানে ইমিগ্রেশন ক্রোজ করার ব্যাপারে সমস্যা হচ্ছে যেহেতু এটা তারা জানে না এয়ারলাইন্সের দায়িত্ব ছিল জি বলেন এয়ারলাইন্সের संक्रमणर हार বেশ বেড়েছে আর বিশেষ করে ছয় তারিখে যে ফ্লাইটটা আছে সেই ফ্লাইটের ভিতরে অনেক বেশি সংক্রমণ পাওয়া গেছে অর্থাৎ কিনা এই যে মাত্র এই যে এই যে ছয় তারিখের ফ্লাইটে যারা আসছে মাননীয় অ্যাম্বাসেডর তারা কিন্তু কোভিড নাইনটিন এর টেস্ট করা সার্টিফিকেট নিয়ে আসছে যেই লোকটা সার্টিফিকেট নিয়ে এসে বলছে যে আমার আমি ঠিক আছি কিন্তু যখন আপনার ইমিগ্রেশন ক্রস করতে তারা টেস্ট করলো বললো যে না ইউ আর পজিটিভ कारण जर रोम एयरपोर्ट सकल जीक्षा फिरत दी तीन रक्षा कर मालिक मालिक स्टाफ आईसोलेशन 
একজন মানে কনসুলার সার্ভিস দিতে আসছেন তা উনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না উনি বাইরে ছিলেন বাইরে বাইরে ছিলেন কিন্তু উনার পজিটিভ ধরা পড়েছে যখন উনি হসপিটালে গেছেন তখন হসপিটালে দিকে যখন জানতে চাই যে কোথায় কোথায় উনি দুই তিন দিনে গিয়েছেন নানা জায়গার মধ্যে উনি আমাদের দূতাবাসের কথাও বলেছেন দূতাবাস যা করেছে ওই বাইশ তারিখে যত মানুষ আসছে তাদের তালিকা আমাদের কাছে চেয়েছে এবং সকল মানুষকে চোদ্দ দিনের আইসোলেশন থাকার জন্য দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ অনারেবল অ্যাম্বাসেডর আমি একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালামু আলাইকুম সরকার দিচ্ছে সরকার তাই না তারপরে এটা আছে না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ অবশ্যই এটা মর্মাহত যে ছয় হাজার কোভিড নাইনটিনের ভুয়া রিপোর্ট বের হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ যারা কল করবেন সরাসরি প্রশ্ন করবেন প্লিজ মাননীয় অ্যাম্বাসেডার আর যে বিষয়টা একশো পঁচিশ জন লোককে ফেরত পাঠানো হলো এ বিষয়ে আপনার অ্যাম্বাসি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমরা তাদেরকে টেস্ট করে যারা যদি কারো পজিটিভ পাওয়া যায় তাকে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া তে আসার পরে তারা বয়কট শুরু করছে কোনটি ফেরত পাঠানো হয়েছে দায়িত্ব কে দেবে নিশ্চয়ই <laughs> ইতালিয়ানিকেট 
এটা যদি পরীক্ষা করা হয় দরকার হয় শর্ত দেওয়া যদি থাকতো যে ফ্লাইটের সব যাত্রীদেরকে সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে না এরকম কোনো শর্ত ছিল না আমার সার্টিফিকেট না আমার প্রশ্ন তারা তো টেস্টই করেনি তারা সার্টিফিকেটও চেক করেনি যখন বলা হবে আমি আপনাদের আমি আপনাকে বলি একটা কথা माननीय অ্যাম্বাসেডর যে যখন এই দেশে স্টুডেন্ট বিসার কথা বলা হচ্ছে 10 জন অপরাধ করছে বলে সবাইকে গণহারে সাজা দেওয়া হয়েছে যখন বলা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এইটা পাওয়া যাচ্ছে তখন সবাইকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে এখন আমার প্রশ্ন 125 জনকে তো ফুসব্যাক করা হয়েছে বিকজ অফ বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে টেস্ট নিয়ে যে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেজন্য ফুসব্যাক করা হয়েছে তাই নয় কি এটি ইতালির আজকে ন্যাশনাল পত্রিকাতে এসেছে হ্যাঁ ইতালি ন্যাশনাল পত্রিকা এসেছে তো ইতালি ন্যাশনাল পত্রিকা যদি মিথ্যে খবর দেয় আপনারা এমবাসি তাদেরকে প্রতিবাদ করেন যে দ্যাটস রং the flight suspended hoyeche bolei kintu taderke pushback kora hoyeche not covid 19 er result othoba covid 19 er totthyo na amra ei bishoy gulo eta regular flight chilo amra prepared chilam apni apni amar kotha ta amar kotha ta ami apnake bujhte parini amar proshno hocche je ajke 125 jon ke pushback kora hoyeche because of bangladesh e covid 19 er niye bitorko cholche specially recent hospital e je test kora hoyeche shei bishoy ei jonno italian national patrika report koreche এই জন্য তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাই নয় কি হ্যাঁ এর রিপোর্ট করেছে হ্যাঁ এখানের পত্রিকা এটা রিপোর্ট তার মানে देयर ইজ নাথিং এখানে ফ্লাইট সাসপেনশনের কোনো রিলেশন না রিলেশন হচ্ছে আমাদের যে বাংলাদেশে কোভিড 19 এর রেজাল্ট টেস্ট রেজাল্ট রিপোর্ট করেছে थैंक यू थैंक यू আমি আমি আসছি আমি আসছি আপনার কাছে আমি একদম কলার সাথে একটু কথা বলি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম একদম সংক্ষেপে প্রশ্ন প্লিজ ভাই ये माननीय एम्बेसेडर के हमें प्रथम श्रद्धा और दुआ जाना एवं सलाम जाना है हमें बोलता हूं साई আমাদের ফরমার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ জিয়া বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী বেগম শেখ হাসিনা আমি ওদেরকে সাক্ষী রেখে বলতেছি ইউনাইটেড নেশন টু সেন্টেন্স বলতো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ এটা যদি বলে সারা পৃথিবীর সব পয়সা খানি মেডিসিন সব কিছু চলে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে সফিক সাহেব ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্লিজ আমরা মানে এই বিষয়ে শুনতে যাচ্ছিলাম তো माननीय অ্যাম্বাসেডর আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটি কি দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে নাই যে একজন 125 জন কে ফুস করা হয়েছে আমি আসছি আপনার কাছে তার আগে একজন কলার কে কথা বলে আছে কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য জি আমি সৈয়দ ফারুক বলছি লন্ডন থেকে জি ফারুক সাহেব এই মাত্র শুনলাম যে আমাদের মাননীয় এমবাসিডর সাহেব বলছেন এয়ারলাইন্সের প্রবলেম জি এরা যে জানতো যে এয়ারলাইন ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছে এরা কিন্তু বাংলাদেশে বিমান মত নাই বাংলাদেশে বিমান এরকম ছিল না কিন্তু এটা আছে কাতার এয়ারওয়েজের জি এরকম তুমি জানতো বা কাতার এয়ারওয়েজে ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়ে ইতালির সিভিল এভিয়েশনে তাহলে কিন্তু নিয়ে আসতো না উনি কিন্তু সত্যি কথা বলতেছেন না আমি 100% শিওর সত্যি কথাটা কি আপনি জানেন না আমি জানি কি জেন কাতার এয়ারওয়েজে 125 জন প্যাসেঞ্জার ফিরো দিয়ে দিয়েছে এন এমবেসিটা সাহেব বলছেন জেন এটা হলো এয়ারলাইনের ব্যাপার জি বলেন গন এয়ারলাইন সে ব্যাপার এয়ারলাইন যে জানতো যে নি ইতালিয়ান সিভিল এভিয়েশনে এই ফ্লাইট বন্ধ করে নিয়েছে বাংলাদেশ থেকে আসা তাহলে কিন্তু ফ্লাইট নিয়ে আসতো না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি জানেন তা তারা কিছু জানে না হয়তো কি বন্ধ হয়েছে কেউ এই এটা ফ্লাইটে ক্যান্সেল করে দিয়েছে তা নিশ্চয়ই জানে আসতে পারে বলি তারা ফ্লাইট করে দিয়েছে দেখ কাতার থেকে হুম আচ্ছা আপনার আপনাকে ধন্যবাদ আপনারা দেখতে থাকুন এবং অবশ্যই माननीय অ্যাম্বাসেডর এই বিষয়ে অ্যানসার দেবেন এবং আমি জানি যে উনি কোভিড 19 নিয়ে ইতালিতে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন যাতে করে প্রবাসীদেরকে এক রাখা যায় এবং আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যে তাদেরকে 127 জনের মধ্যে আমার মনে হয় 14 জনকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে তাই না অনারেবল অ্যাম্বাসেডর হ্যাঁ যাদের ইতালিয়ান পাসপোর্ট আছে তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে আর একজন বিকজ তারা ইতালিয়ান সিটিজেন তাদেরকে তো না ঢুকতে দিলেও দেশ থেকে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো আপনি এই জিনিসটা কি আপনি স্বীকার করেন কিনা माननीय অ্যাম্বাসেডর যে আমাদের এই যে 125 জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে এই ফেরত পাঠানোর জন্য যারা দায় রিজেন হসপিটাল হোক যারাই দায় তারা দেশের জন্য একটি দুর্যোগ বা দুর্নাম বা বদনাম বয়ে এনেছে এবং এটি ইতালিতে প্রভাব বিস্তার করবে ইতালির ব্যবসায় প্রভাব বিস্তার করবে ইতালির বাঙালি এবং ইতালির মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ প্রভাব বিস্তার করবে করবে নয় 
না এটা তো অতি স্বাভাবিক যে যেহেতু ফেরত গেল এবং তাদের সন্দেহ করা হয়েছে যে তার যে প্যাসেঞ্জার ছিল তাদের ভিতরে অবশ্যই পজিটিভ কেস আছে যেহেতু এই পজিটিভ কেস বাংলাদেশ থেকে আসার সম্ভাবনা আছে সেই জন্য তারা ফ্লাইট সাসপেন্ড করেছে তারপরে যখন ফ্লাইট আসছে সেই জন্য তাদেরকে স্বাস্থ্যের ঝুঁকির বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে ফেরত পাঠান আমি আপনাকে একটা আমি মনে হয় এখনো বুঝাইতে পারি না একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে আইএলটিএস আইএলটিএস পরীক্ষা যদি একজন বা দুজন বা তিনজন ব্রিটিশ হাইকমিশন লন্ডন ঢাকাতে ভুয়া পায় তাহলে আপনার যেই লোকটা ঢাকা মেডিকেল থেকে নাইন এইট পয়েন্ট ফাইভ পেল তারটাও বুয়া বলে তাকেও বের করে দেবে তার ভিসা ক্যান্সেল করে দেবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই একশো পঁচিশ জনকে ফুটব্যাক করা হয়েছে বিকজ অফ বাংলাদেশের এই টেস্টের রেজাল্টের কারণ এটাই তো নাকি যেটা ইতালিয়ান ন্যাশনাল পত্রিকাতে এসেছে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন ধন্যবাদ আমি এটাই আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছিলাম মাননীয় অ্যাম্বাসেডার पत्रिका प्रश्नता अनुरोध कर प्रश्न प्रश्न इटाली नब जगह सब देश नम्बर प्रत्येक इन हार आगे सार्टिफिकेट आते আচ্ছা তার মানে দিস ইজ এ রুলস হ্যাঁ দিস ইজ এ রুল 
ওকে তা আচ্ছা তার মানে ওরা ওনারা সবাই সার্টিফিকেট নিয়ে আসছে ইতালিতে এন্ট্রেন্সের জন্য হ্যাঁ নিয়ে আসছে সব কিছু কেন আমারও আমার পরিচিত আমার ফ্রেন্ড বন্ধু এরা আসছে এরাও নিয়ে আসছে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনি দেখতে থাকুন আমরা এই বিষয়ে माननीय অ্যাম্বাসেডরের সাথে কথা বলবো পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার শুনতে পাচ্ছেন টিভি সাউন্ড কমান্ড আবার আমাদের সাথে যুক্ত হন প্লিজ माननीय অ্যাম্বাসেডর একটু আগে আপনি কলারে কথা শুনছেন নিশ্চয়ই যে দিস ইজ এ রুলস যে আপনার সার্টিফিকেট অর্থাৎ নেগেটিভ কি পজিটিভ কোভিড 19 টেস্টের রেজাল্ট সাথে নিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের দেশে 6000 সামথিং রিজেন্ট হসপিটাল থেকে ইস্যু হয়েছে যে কারণে ফ্লাইট ফুশব্যাক করা হয়েছে এটা যেমন ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার রিপোর্ট তেমনি কলারের রিপোর্ট তেমনি আমার মনে হয় আপনারও সেই মন্তব্য হওয়া উচিত আপনি কি মনে করেন না আমি চারজন চারজন যাত্রী যারা আইসোলেশনে আছেন হ্যাঁ তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি তারা বলেছে তাদের কাছে কোনো সার্টিফিকেট ছিল না যদি কোনো শর্ত দেয়া ছিল সার্টিফিকেট লাগবে আচ্ছা আমি <laughs> দেখতে থাকুন অবশ্যই মাননীয় অ্যাম্বাসেডরের বিষয়ে বলবেন অনলি বাংলাদেশি কি না আর এই এই ফ্লাইট থেকে অথবা অন্য কোনো ফ্লাইটকে কি তারা ঢুকতে দিয়ে দিয়েছে কিনা ইত্যাদিতে এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো এটাই তো তাই না জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি দেখতে থাকুন ওকে মাননীয় অ্যাম্বাসেডর আপনি নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটাও বুঝতে পারছেন যে ওই ফ্লাইটে যারা ছিল অন্য বিমানগুলাকে অন্য ফ্লাইটগুলাকে কি তারা ইতালিতে ঢুকতে দিয়েছেন কি না অথবা এই ফ্লাইটে অন্য কোনো দেশের লোক ছিল কি না তাদেরকে ঢুকতে দিয়েছে কি না এই প্রশ্নটা আমি তার আগে আরেকজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম জি আপনি একটু লাউডলি বলবেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি কবির বলছি ভাই জি জি কবির ভাই আপনার প্রশ্নটা কি আমি বলতেছি যে অ্যাম্বাসাডার যে উনি যে ইটালিয়ান অ্যাম্বাসাডার উনি মানে সত্যটাকে সত্য বলার জন্য বলছি বেশি না উনি তো বলে যাচ্ছেন উনি তো অ্যানসার দিয়ে যাচ্ছেন মানে সাদাকে সাদা বলতো ওই যে কালোকে কালো বলতো ওটা আমার অনুরোধ না উনার না উনি তো অ্যানসার দিয়ে যাচ্ছেন কবির ভাই আপনি দেখতে থাকুন প্লিজ উনি কথার মনে কথার শাক দিয়া শাক দিয়া মাস্টার চেষ্টা করেন ক্লিয়ারলি কথা বলে আমার বাংলাদেশ পাপ মূর্তি কিন্তু নষ্ট হইতেছে তার কথা বলতে আপনি উনি দেখতে থাকুন উনি অ্যান্সার দিয়ে যাচ্ছেন ওনার প্রশ্ন উনি এবং ইতালিয়ানদের পক্ষে বাং প্রবাসী ইতালিয়ানদের পক্ষেই কথা বলছেন আপনি দেখতে থাকুন এবং অবশ্যই উনি বাকি অ্যান্সারগুলো দেবেন প্লিজ আপনারা যারা কল করছেন সরাসরি প্রশ্ন করুন আমরা সরাসরি প্রশ্ন চলে যাব আমাদের হাতে সময়ও বেশি নেই যাই হোক আমি যাচ্ছি মাননীয় অ্যাম্বাসেডর এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী যে অনলি বাংলাদেশিদেরকে কি ফুসব্যাক করা হয়েছে নাকি সকল ফ্লাই যদি ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে যায় ওই বিমানটাই ক্যান্সেল ফ্লাইট ক্যান্সেল হয় আপনি বলছেন তাহলে আপনার সৌদি আরব কুয়েত বা আদার্স দেশের বাংলাদেশ থেকে আসছে আপনার ফ্লাইট ক্যান্সেল বলতে বাংলাদেশ থেকে আসা ফ্লাইট ক্যান্সেল আচ্ছা বাংলাদেশ থেকে এসে আপনার দুবাই আসছে দুবাই তো আপনার অন্যান্য দেশের ফ্লাইটটা তাহলে দুবাই থেকে শুরু হয় তাহলে বাংলা ফ্লাইটটা যখন দুবাইতে এসে ট্রানজিট দেয় তখন দুবাই থেকে ফ্লাইট কাউন্ট হয়ে যাবে তাই না বাংলাদেশ থেকে যদি ছিল দোহা থেকে 
मनोज दिए फलो कर रिजेंट हॉस्पिटल छहजार सामथिंग फेक कोविड नाइनटीन टेस्ट सार्टिफिट बिक्री हो जो इताली थे आज के एक पचिस जन के फुसबैक कर चिरंतन सत्य कथा तई नये कि निरुत्साहित कर मूल्यन कर बदनाम पालन रिक्वेस्टी प्रश्न सम्बन्धे पृथ्वी सब जगह जी प्रश्न उत्तर दिखाशार जन्म दिखाई नियोग ना कि 
না না অবশ্যই সব এম্বাসেডারই রাজনৈতিক নিয়োগ হয় কারণ দলীয় মুখপাত্র এরা থাকেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি আপনি সাবজেক্ট থেকে বারবার বের হয়ে যাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত কলার আপনি দেখতে থাকুন অবশ্যই আমরা যদি স্পেসিফিক সাবজেক্টে আমরা আলোচনা করব আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্পেসিফিক কোশ্চেন প্লিজ রিগার্ডিং ইতালি আমি ফারুক সাহেব আসসালামু আলাইকুম আমি আবার সৈয়দ ফারুক বলছি জি কথা আমার কথাটা হচ্ছে আগে বলার কথা ছিল একটু আগেই কিন্তু আমি বলতে পারি নাই জি কিন্তু ওই যে মাননীয় এমবেসিডার সাহেবতে বললেন এটা কোন ফ্লাইটের ব্যাপারে কি আমি নিজে নিজে নিউজে শুনছি টেলিভিশনের মাধ্যমে যে দুই এক দুই সপ্তাহ প্রায় দুই সপ্তাহ আগে এটা আইন কানুন করা আইন হয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ বাইরে যায় তাহলে করোনা ভাইরাসের সার্টিফিকেট আনতে হবে নেগেটিভ আর না ওই পজিটিভ পজিটিভ হইলে ফ্লাইট করতে পারবে না আচ্ছা নেগেটিভ থাকলে ফ্লাইট করতে পারবে এটা কি একটা রুলস নাকি এখন বর্তমানে কিন্তু রুল হয়ে গেছে বাংলাদেশে আচ্ছা धन्यवाद কলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা কি ফারুক ভাই জি আমরা জানি যে বাংলাদেশ এয়ারলাইন ইতালিতে বন্ধ করতে কত কালকে জি এই ফ্লাইটটা কইল হ্যালো জি শুনতেছি বলেন কিন্তু এই ফ্লাইটটা তো কাতার থেকে আইছে কাতার কাতারে ফ্লাইট এইটা তো ইতালিতে বন্ধ নাই হ্যাঁ ইতালি থেকে কাতারে ফ্লাইট তো বাংলাদেশে প্যাসেঞ্জার আইছে হুম ওই নাইনে যে প্যাসেঞ্জার আইছে घटे प्रभाव विस्तार कर অনেক কলার লাইনে আছেন আমি আরেকজন কলার নিয়ে এমবাসিডার সাহেবের কাছে যাব কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ফারুক ভাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম জি যে আপনারা যে মাননীয় ওই এমবাসিডার সাহেব উনি কি খুব মানে দুর্বল দুর্বল ভাব দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওনাকে দুর্বল হওয়ার কোনো কিছু নাই যেহেতু দেশটা এই সম্পূর্ণ দোষটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও ঘটে আসছে আর আমাদের বাংলাদেশ সম্বন্ধে সারা পৃথিবী জানে যে আমরা দুর্নীতিতে কত নম্বর प्रत्येक কলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো টিভি সাউন্ড কমান প্লিজ টিভি সাউন্ড একটু কমান প্লিজ হ্যালো আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আপনি আবার কল কেটে কল করুন মাননীয় অ্যাম্বাসেডার আপনার কাছে প্রশ্ন যেটি একদম শেষ প্রশ্ন এরপর আমি আরেকটা সাবজেক্টে চলে যাব যে যে কোভিড নাইন্টিনের সার্টিফিকেট টেস্ট করাতে হবে এটি একটি রুলস এবং এটি একজন কলার বলেছেন এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে যে সব দেশের লোক ঢুকতে পারলো একই ফ্লাইটে আমার আমার দেশের লোক ঢুকতে পারলো না এটা আমার জানা নাই যে রুলস কি না কারণ এই ফ্লাইটের যে নিয়ম বিষয় এক এক দেশের জন্য এক এক ধরনের মানে বিধান চালু আছে আর কি যেন ইউরোপের ভিতরে যদি ভ্রমণ করতে হয় তাহলে পরে এই যে কোয়ারেন্টিনের বিষয়টা প্রথমে ছিল পরে এবার এখন মানে এটা উদ্ধার করা হয়েছে আবার অন্য দেশের সাথে এটা এখন এটা সব দেশেই কিন্তু ফ্লাইট আপনি অ্যাব্রোডে যেতে হলে টেস্ট করিয়ে নিতে হবে 
স্বাভাবিকভাবে প্রথম দিকে সেটাই ছিল কিন্তু আমরা এখানে আমি আজকের এই এটা আলাপ করেছি মানে ওই যে প্যাসেঞ্জারের সাথে ও আগে যারা আসলে শেষ করে আমাদের আজকে যে 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 অবস্থাটা তৈরি হয়েছে এটি রিজেন্ট হসপিটালের যে মালিক তাকে উপযুক্ত শাস্তি এবং তার সাথে যারাই জড়িত তাদেরও শাস্তি দেওয়া উচিত নয় কি অবশ্যই উচিত যদি এই ধরনের ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে এবং এখন তো ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়েছে সেটা অনেকটাই প্রমাণিত কারণ র্যাব সেখানে অভিযান করেছে আটজনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে আর তিনি মানিক ওটা তিনি পলাতক আছেন সুতরাং এখানে তো ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার তো মানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে আজকে তো পার্লামেন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা বলেছেন এই বিষয়টা তিনি উল্লেখ করেছেন সুতরাং এই ভুয়ো সার্টিফিকেট দেওয়ার কারণে আমাদের যে আমাদের সরকার তো ব্যবস্থা নিচ্ছে এটা তো আর আমি এখান থেকে বলার কথা না আমাদের প্রবাসী ভাইরাও এটা জানার কথা যেহেতু আপনি বলছেন ব্যবস্থা নিচ্ছে যে কে জি মহাপরিচালক ডিজি স্বাস্থ্য বিভাগ উনি গিয়া আরিফুল হক সাহেবের ওয়াইফের সাথে হাস্যজ্জল ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন আরিফুল হক সাহেবের ওয়াইফ আফটার দা ইনসিডেন্ট এটাই কি ব্যবস্থা না 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 এখন যে রিজেন্ট হসপিটালে পরশু দিন আপনার এখানে র্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট গিয়েছেন করেছেন হ্যাঁ স্যার আচ্ছা সেটা সিলগেলা করেছেন আটজনকে আপনার জেলে পাঠিয়েছেন ওটা সিলগেলা করা হয়েছে আবার মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও কিন্তু বলেছেন যে ওর পাওয়ার অনেক বেশি এই বিষয়টা কিন্তু আমার মানে মানে এখানে কয়েকদিন আগে ইতালিয়ান সরকার হয়তো বৈধতা ঘোষণা করবে বা ঘোষণা করছে এই ধরনের একটি আলোচনা চলছে বা করেছে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ঘোষণা করেছে এই বৈধতার আবেদন করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এক জুন থেকে পনেরো জুলাই পরে এই সময়সীমা আরো বাড়িয়েছে তারাও এখন আবেদন করতে পারবে এবং তাদেরকে ছয় মাসের বৈধতা দেওয়া হবে এই ছয় মাসের ভিতরে তারা কাজ খুঁজে নিতে ভেরি গুড নিউজ আনডকুমেন্টেড পিপলদের জন্য তাই না আনডকুমেন্টেড পিপল এখানে সকলের জন্য যারা আনডকুমেন্টেড যদি ইতালি এম্বাসিতে থেকে যদি কোন ডকুমেন্ট নিতে হয় তাহলে আপনার তকদির ছাড়া অর্থাৎ রেফারেন্স ছাড়া যাওয়া যাচ্ছে না এবং এটা নিয়ে ইতালিয়া বাসির সামনে প্রোটেস্ট হয়েছে বড় প্রোটেস্ট হয়েছে এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি না এখানে কিছু সংখ্যক লোক চাইছে যে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া মানে আসবে এবং তাদেরকে সেবা দিতে হবে আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে কোনো এক দিনে আমরা খোলা রেখেছিলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সেই দিন আট থেকে নয়শো লোক এসেছে 
সুতরাং এই আট নয়শো লোক একটা দূতাবাসের পক্ষে এক দিনের সেবাদার এক বাস্তবে অসম্ভব না বাট আমি আমি যতটুকু আমি 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 এটা আমি অনেকগুলো পত্রিকা এবং অনেকগুলো টিভির নিউজ দেখেছি ইউকে এবং বাংলাদেশের সেখানে তারা বলেছে যে উইদাউট আপনার রেফারেন্স অথবা তকদির অথবা টাকা দেওয়া ছাড়া কোনো পেপার নেওয়া যাচ্ছে না এটি একেবারে মানে অসত্য কথা আমাদের আমি তাইলে আমাদের সিস্টেমটা বলছি আমি কি আমি কি ফুটেজটা এখন দেখাবো আপনি চাইলে আমি দেখাইতে পারি নিতে পারবে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন অনলাইন ডিসেম্বর পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট খোলা আছে অনলাইনে আপনার মানে প্রতিদিন একশো লোক না দেড়শো লোক মানে নিতে পারবেন আবার অনলাইন যদি একেবারে পূরণ হয়ে যায় তাইলে পরে ডেইলি প্রতিদিন বিশ জন করে পাসপোর্টের জন্য বিশ জন আর সার্টিফিকেটের জন্য আমি আপনার রুলস আমি বুঝতে পারবে আমি আপনার আমরা তিনটা টেলিফোন রেখেছি না আমি ওই ওই নিউজটা প্রকাশ হওয়ার পরে আমি আমি সরাসরি আপনার ওয়েবসাইটে গিয়েছি এবং আপনার সমস্ত সিস্টেম ঠিক আছে যে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে সব ঠিক আছে কিন্তু আমি এরপরে ইতালিতে বিশ জনকে কল করছি টোয়েন্টি পিপল আম জনতা জেনারেল পাবলিক এন্ড তারা বলছে যে ভাই রেফারেন্স ছাড়া অ্যাম্বাসি থেকে কোনো পেপার আনতে পারবো এই কথাটা তারা বলে তাইলে আমাদের যে আড়াইশো থেকে তিনশো লোক গড়ে আড়াইশো লোক আছে সেই লোকগুলোকে তারা জিজ্ঞেস করতে পারে কিভাবে তারা আছে আত্মীয়ের মাধ্যমে আসছে না কোনো মাধ্যমে আছে তারা তখন তাদের কমেন্ট ছিল যে আপনার আম জনতার যে কথা এটা আমরা প্রতিদিন কোন কোন লোক তার টেলিফোন নাম্বার পাসপোর্ট নাম্বার গেটে টানিয়ে দেয় যেখানে টাকার কথা এবং বলছে যে রেফারেন্স এর কথা এটা কি সত্যি তারা বলছে রেফারেন্সের যে কথা বলছে যেখানে রেফারেন্সের দরকার হয় একজনের কথা বলা হয়েছে তারা অঙ্গুলি ইয়া করেছে সেটা তাদের রাজনৈতিক বিষয় এটা আসলে দূতাবাসের সাথে মুটেই সম্পর্কিত নয় তাদের নিজস্ব বিষয় রাজনৈতিক তাদের যে বিভাজন আছে সেটারই একটা মানে যারা যারা আন্দোলন করছে তারা তো একই দলের লোক আমি দেখলাম না একই দলের লোক হলেও তাদের মধ্যে ভিন্ন গ্রুপ এবং বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি বিশেষ এম্বাসি কে মানে গ্রাস করে রাখছে এটা কি সত্যি এটা মোটেই সত্যি নয় তাদের মূল দাবি ছিল তুলে দিয়ে তারা নাম সরবরাহ করবে সেই তারা তো তারা তো কখনো বলে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট তুলে দিতে আমি কি ভিডিও ফুটেজ আপনাকে পরিচালিত আমি একটু ফুটেজটা বের করার চেষ্টা করি 
दीची फोन कर प्रत्येक एक ही कमेंट छो ग्रुपिंग दीची कथा संविधान परवर्तीकुम हेलो हेलो वाले कुम्म सलाम आपने प्रश्न रखे हैं हमारे जन्म अरे भाई आपने जो प्रश्न गुला हमारे यह मानोनी ना एम्बेसी जा रखा है प्रश्न कर सकें उन्हें तो शेखर कुनो उत्तर दीच्छे ना शिनी इतने एबोट करे चले जाच्छे दोनों बात आप लोग के दोनों बात ये विषय उन्हीं बोल बैन दोनों बात आप ही देखते हेलो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप प्रश्न रखिए हमारे जुन्नो प्लीज जी हमें क्या लाइफ है कल तो बोलते थे जी आप ही लाइफ है कौन था बोलते हैं भैया अच्छा हमारे प्रश्न तो होते हैं कि जब उन दोरे ऐसे बांग्लादेशी एम्बेसी डर जतोखा नहीं आते हैं शराबी शे जी 
আসলে আমার দৃষ্টিতে ওরা একদমই কোনো কোয়ালিফাইডই না আপনি আপনি এই এই কথাটা উদ্ধার করুন আপনি কতটুকু কোয়ালিফাইড আমি জানি না আমি আপনার শুনেন না আমি শুনতে চাই না আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন আমি আপনার কথা শুনতে চাই না আপনি উদ্ধার করুন আগে ও আমি করব কেন আপনি উদ্ধার করবেন আপনি ওনারা ম্যাক্সিমাম ভিসিএস কোয়ালিফাইড আপনি তো ভিসিএস শব্দটাই কি বুঝতে পারবেন না মনে হয় এই দেশে দেখেন আপনাকে ধন্যবাদ थैंक यू वेरी मच আপনারা যারা আগে নিজেদেরকে জাজ করুন তারপরে অন্যকে জাজ করবেন একজন একজন ভিসিএস অফিসার বা কাউন্সিলর হতে হলে কতটুকু ট্যাগ করতে হয় সেটা তো যদি আপনারা বুঝতেন তাহলে এই ধরনের কোশ্চেন করতে পারতেন না পরবর্তী কল আসসালামু আলাইকুম কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য জি ফারুক সাহেব আমি আগে লাইনে ছিলাম আমি আজকে কথা একটু শেয়ার করতে চাই জি আপনি যে মাননীয় অ্যাম্বাসেডর কে বলছেন ইতালিতে একটা লোকের নাম যার প্রভাব অ্যাম্বাসিতে জি উনি বলছেন না কিন্তু আমরাও শুনতে পাচ্ছি যে উনি ইতালি আমুলিকের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল উনার নাম আচ্ছা এই কথাটা আসলে সব জায়গাতে সব মিডিয়াতে তো প্রেসিডেন্ট কোথায় যদি সেক্রেটারি সাহেবের প্রভাব থাকে প্রেসিডেন্ট সাহেব কোথায় प्रश्न छाड़ा रोम दलियों लोक जन जाके पासपोर्ट देवर कथा तर कथा पासपोर्ट इश्यू कर इश्यू कर सत्य क्या मिथ्य सचिव मन जीटीदेशियों लंडनेलोगान दिना तो क्यों क्यों तो दिना गोलोगान दे कारा उच्छित प्रशंसा कर 
যে এই যারা এখন মানে ইয়ে করেছেন তিনার এই অনেক 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 প্রশংসা করেছেন আমার মতো রাষ্ট্রদূত কখনো আসেনি আসবেন না এই কোথাও কিন্তু তাহলে তার মানে কি এখন কেন তারা প্রশংসা করছেন এখন কেন তারা আপনার যেমন এটি যে যেমন যেসব মানুষরা পাসপোর্টের যেমন পাসপোর্টের আবেদন করতে পারবে না মনে করেন তারা কোনো কিছু বাংলাদেশের নাগরিক নয় প্রমাণ করার মতো কোনো ডকুমেন্ট নাই তাদের কথা দিতে হয় আমরা আইনের বাইরে কোনোভাবে আমরা দিতে পারবো না प्रश्न तो अपना उन्नी जो कथाटी जो एक जन एर आगे हाईकमिशन एम्बासेडर एक जन बांगलेशी जाते वंचित ना हो देखते तो बुझे पर जनगण के कले जनगण के भयसे जो एखने एक चक्र प्रभा एक चक्र हाईकमिशन कंट्रोल कर नाम तो इटाली जनगण के फिरत पाठान हलो विषय शेष कनक्लूशन तरजेशन तीन इटालियन जरा नेगेटिव भाव प्रभावित होन की আমার সাজেশন যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি আছে ইটালির সরকার স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে যে যে নির্দেশনা দিয়েছে সেটা আন্তরিকভাবে অনুসরণ করা কারণ যাদেরকে এখানে হোটেলে রাখা হয়েছে তাদের টেলিফোন নাম্বার আছে তাদেরকে ট্র্যাক করা যায় তারা হোটেলে না থেকে নিচে খেতে আছে অন্য রেস্টুরেন্টে খেতে আছে এসবগুলো ধরা পড়েছে দু একজনকে কয়েকজনকে ফাইনও করা হয়েছে এভাবে যদি साधारण जनगण साधारण जनगण एखो तधारण जनगण एखो राष्ट्रदूत के तर प्रिय राष्ट्रदूत हिसाब से देखते सामने जनगण के सामने प्रत्येक प्रश्न उत्तर देव चेषा कर आकृति जनगण के पक्ष से इताली जे समस्याटी हे स्पेशल आनडकुमेंटेड पीपल प्लिज आपनी एक निजे हमें जानी आपनी क्या कर निजे और एक्टिवलि जाते अपना कलिगर के लिए अपना कलिगरा जाते मिसगैडेड ना हो को प्रभाव द्वारा प्रभावित तो ना से व्यवस्थाटू आपनी करबें ये अपना के इटालियन प्रवसी बांगलेशी पक्ष रिक्वेस्ट करी एक नम्बर टू हे जी 
जी नंबर टू जी को हटा आप माने प्रस्ताव में अच्छा तो एक मोड आमरो माने ऐकेंटिक चिस्टा सब समर जन्नो आते जे अमी एक ने ताजे सी अमी जिस दिनों मानुषिक शेवा को उत्ती पड़ी छिड़े ही अमर जन्नो बोलो पावा जी आपना अम्बर आपका जन्नो दुआ कुरी आपका जन्नो दुआ कुरी अमी कुरी सी बांग्लादेशी हूँ अमी वने पौधे अमी खास कुरी सी आपना जन्नो अमी सुरक्षित सुचित चिल्म दिल को तीन बसो अमी जन्नो प्रशासन सुचित चिल्म दिल को तीन बसो अमी मन जन्म दे मुख्य सुचित चिल्म अमी जिला प्रशासन सिलेटे जिला प्रशासन � माने कैमों धोने ना मिल जला पड़ते हैं सब सिलेटी सिलाम लोगों ने तो उन्हें एक सिलेटी आते हैं चुतरन आमी माचे एवं सोची बोल रहे जिस शब्द पौधे कास्ट करें ची इखने जिधर ने आपकी पता बोल लें अमार कैसे किसी का कोस्टो लगे ए ही एक मास आगे ए लीगल घुसना करार पड़े इधर ने एक ता विषय रोमतर � जे आमाय ना कि सब चीजे भालो लोकेसी आमी सकोले आमी सकोले इस चीजे कथा बोली आमी रास्ते ये कथा बोली आमी गाड़ी दूरे लेके हो रास्ते मानुष चीजे कथा बोली तादेस शुभ दुखेर खबर नहीं आमाज दुधबा शे जाले तादेस चीजे हो वो कोनो माने कारो चीजे कोनो दूर बाबा रे कोनो घर ना मार चीजे घर नहीं सुधरन अमी चिस्टे करी अमा एक टेलीफोन करले ताकि किसी भी शाओजी की तरह करा जाए एवं कारो टेलीफोन दुनिया एवं कुन नोजी रूम नहीं जी मानोनी अब सर अम्रो चार जन रिपोर्टर के असाइन करे सी तरी ते सुधु मात्रो आन डॉक्यूमेंटेड पीपल रा कुथाए मानी प्रोतारी तो होते बा अबोहरी तो होते एवं आमदर कैसे अनेक गुला रिपोर्ट आज तो जो दिया खून आम्रा कबीटर कारण ने शेटा छाड़ी नहीं एवं आम्रा वेरी सोन इटर ये काट शुरू कर बो कर आम्रा चाहे अनुरूप तो बात ना तो जो दिया रिपोर्ट आज थाके इखने जमुन छात्रों जो मानुष आते जरा अनुदोगुमेंटेड आते ये तादा माने कारो कैसे � एम्प्लॉयर खुशी ताज़े के दिल्ली होए। जी। शुद्र इखने एक तर खरोसे विषय आते हैं। जी। तार तागुस पत्र ठीक जुदी ना थाके, सम्मोगन ना थाके, तारे माने बुद्धू तक पावर। छेकेते जिगी टका नीबे, जाके टका दीबे, एक तर बोरो अंके टका किंतु इखने खरोसो बे। जिन्हें जो शोधर को तो अवलोम मिल करें, definitely लेन-देन करें, इधर वो अम्म एक तो उन्होंने जांच किया अपन मानो। of course, of course मानो नहीं, बस यार एक तो जिन्हें शापा का सामान छोटू request। उन्हें कहीं बोई दिया तो पार नहीं, किंतु खुदी क्रूस तो है चीज, तब टाका पर शर हरी माने तेरी खुदी क्रूस तो है चीज, आपने के ओने कौन-कौन एक धन्नो बाद आयोन टीवी पर पकोड़े के आपने ये खाने ऐसे चेन कथा बोले चेन एवं प्रत्येक दिन इस क्लियर करे चेन आरेक टी रिक्वेस्ट होते जाए आम्रा हो चाहे आपने जेवा बेचा नाम्रा हो चाहे जे आपना बांग्लादेश एम्बेसी इटली कारो कोनो व्यक्ति दारा जाते ना चले कोनो प्रवासी फुटबैक कर आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण आज के मत अपने का विदाय दीची आल्ला हाफिज